你说你要身材有身材，要脸蛋有脸蛋的，怎么就嫁给了个废物？金刚，离我远一点，我可是林家人，不怕毁了贾家的名声吗？林家。若不是林老爷子死命求我，非要用你这身子换取这种亡命，你觉得我会看上你个二手货？秦少，我警告你，只有从了我，你才能安安稳稳的做你的大小姐。我从来也没想做什么大小姐，我只求能治好妈妈的病。你妈妈还在我们蒋氏医院里住着，今儿你只要把我陪到行，医药费全免。店主大人，三年期满，属下红尘，恭迎您归位。恭迎店主大人。三年，终于等到这一天。店主大人，龙王殿三年来群龙无首，此次您的回归已在白海市掀起波澜，外人争相跪求拜见您的机会。龙王拜叩，兵家常侍。三年前，老龙王店主死于非命，现如今这世道，该变了。红尘也集结各路人马，听候您的指示。两周以后举办归位大典，我会宣布新一届超级龙王令的归属。在此之前，切勿暴露我的身份。是店主大人，这龙王令每三年发放一次，得此令者就在世界范围内通商无虞。此次超级龙王令的重磅加码，定会引起各家族乱斗。正合我意，我要借此机会查出当年幕后主使，让他们血债血偿。遵命。美酒，美酒。喝一个，我不会喝酒。也不是抬举，整个白海市只有五张龙王令，多少人想投怀送抱，我都拒绝了。说了不会喝。想和我玩欲擒故纵是吧？你到底要干什么？你说我想干什么？啊、住手！你让我都忘了。你还有个应付谁的废物老公？谁允许你？你废物，你敢拿我？你不想活了是吧？龙明，你疯了！对不起，林老板，我来晚了。蒋少是爷爷生颜上请来的贵客，还不快道歉？想道歉？可以，跪下来，求原谅你。谁说我要道歉？打的就是你！龙明，快住手！别打了！不是死活的东西，我看你们家是不是想要龙王令了？废话真多，看我今天不把你打得满地找牙！你闭嘴！你给我滚！我现在就去叫人，保证让你看不到明天的太阳。好，我等。龙明，龙明，你逞什么能？贾少，你得罪得起吗？就是要给他点颜色看看。你今天到底怎么了？咱们已经忍了三年了，还差这一天吗？现在跟以前不一样了。有什么不一样？爷爷已经答应我了，只要我能拿到龙王令，他就帮我父亲妈妈的医药费。你现在这样，你是想让我眼睁睁看着我妈去死吗？我相信我婉白，我会找最好的医生给妈妈治病的。我凭什么相信你？喂，还不赶快带着你家那个废物给我滚回来！盛宴都要开始了，好，我们马上到。还不赶快带着你家那个废物给我滚过来！盛宴都要开始了，我们马上到。愣着干嘛？还让爷爷等我们不成？红尘，我限你三分钟内买下林老爷寿宴的酒店，带着寿礼再回去。听说这里可是用一百万 VIP 卡的消费记录才能订到的包厢，我在白海市住了这么久，都还没有机会来过呢。老三，你可真厉害！区区一百万，小才，只要你能喜欢，真是不错。哎呦，马少跟青秋小姐还没结婚呢，大气啊！是呀，不像某些人，在林家白吃白住了三年，除了会摇着尾巴蹭吃蹭喝以外，其他的什么都不会。你说是吧，林老板？我哪比得上妹妹？还是妹妹你厉害。等我看到各宴会厅，也很奇怪。一百万花了不足，这有你说话的份儿吗？你浑身上下抽过一百块钱了吗？又不是马少，你有机会来这儿吗？行了，等会儿进不去的时候，可别求我。小刀刀，你还不知道吗？
。尽管咱已经是蒋少爷了，你的头上可真够绿的。林家今天的少爷，你们是别想了。呀，<笑>哎呀，蒋正，有失远迎啊！哎，我还没好好谢谢您呢。要不是您给这个经理打招呼，我们怎么可能当天就用上这么豪华的宴会厅啊？是废墟把我打成那样，你们林家都这么敢欺负他？蒋少，彭明不是故意打您的，我替他向您道歉。这样的，你以为你有多大面子？我看着像你这个贱货是个弟弟，现在我不信了。经理人呢？蒋少，你要不要回复？我不要说第二遍，把这些碍眼的狗东西全都给我轰出去！哎，你看，这客人都已经到楼下了，宴会马上也开始了。就是，这宴会怎么能临时换地方呢？这让我们林家这笔钱可不好花了。你消消气，实在不行，我现在就废了他一条腿。老陆家套近。我今天就是要让你们全部滚蛋！我们是掏了钱的，凭什么把我赶出去？凭什么？就凭我们蒋家的白海是你的，我让你就滚！得罪了蒋少，还敢在这嘚瑟？保安，放狗东西！你们可别后悔！喂，立刻给我订一间最豪华的宴会厅！我给你订。你别添乱了，还想把林家不会丢脸吗？就凭你，还想给你个人丢脸？脑子被屎冲坏了吧？你们俩活着知道？感觉都容易，立刻给他订最豪华的宴会厅。给什么林先生订最豪华的宴会厅？蒋少怎么办？蒋少是东家，我告诉你，整个龙林先生，我让你吃个多。是不是？我真明白。哎，龙先生，真是大水冲了龙王庙了，实在抱歉。为了代表我们的歉意，蒋少，你先拉进我们酒店客厅单。把蒋少拖出去，立刻！还愣着干嘛？我还不信你们敢对蒋家动手，把你们老板给我叫出来！闭嘴！哎，这可是龙王店的产业，你还得感谢龙王店店主。多少？一，一。彭明，这到底是怎么回事？你这张黑卡是从哪儿来的？这到底是怎么回事？你这张黑卡是从哪儿来的？今天刚好接到一笔外部订单，客户说需要用到这张黑卡，没想到刚好用。看不出来嘛，四王庙还能遇上这好事。真是撞了狗屎！爷爷，你可算是来了！这个废物把蒋少给宰了，到手的龙门令就这么没了。我看他俩今天过来就是存心气您的。爷爷，对不起，我……真是跟龙灵越来越像。我收留他三年，在林家白吃白喝，我对你们够仁慈了，不知道感恩，还敢坏我好事！我当然知道这三年在你们林家怎么过的，会不会擦呀？废！给我打扫干净。今天我定会双倍奉还。当然知道这三年在你们林家怎么过，今天我定会双倍奉还。林老爷，消消气，消消气，息怒。来，叔，今天是您大寿的日子，算不得跟那些废物干这事。啊，我跟青春，跟你准备礼物。我倒是很想看看你这个废物给爷爷准备的什么寿礼，不过是空手，那就拭目以待吧。爷爷。这幅万马奔腾图是我托朋友在顶级拍卖行拍得的名画，价值三百万，送给您，祝您福如东海，万事马到成功。真是爷爷的好孙女，未白成女了。林老爷，这是我特意为您挑选的，这白玉印玺可是价值连城。马超。
你好大的胆子，竟然敢送赝品！你说什么？你知不知道我为了得到这份玉玺，我花了多少钱，动用了多少关系？你要是把它损坏，十条命你也赔不起！真不知道你哪来的自信！你放肆，竟敢在我这寿宴上闹事！农民不是故意的，你们别怪他。还不快给大家道歉！我凭什么道歉？爷爷，只要你们肯放过他，做牛做马，干什么我都愿意。赔钱户，你有什么资本跟我讨价还价？今天我就要清理门户，让你和这个废物一起滚出林家。对我的女人说话放尊重点，我弄坏的东西你就你闭嘴！你拿什么赔？哼，是啊，一条贱命，十条都。一模一样的，赔给你。这是我送给老爷子的寿礼。怎么可能？拿了个赝品糊弄人的吧？骗谁呢？林老爷，我可是听老话讲，这寿宴上送玉玺，是希望寿星节节高升，延年益寿。可这玉玺如果是假的，那可能是希望寿星早日归西呀、啊。什么？归西？农民。你是在逗我死？看我打断你的狗腿！龙王殿主，喝礼的好。龙王殿主，喝礼的好。林老爷，请接礼。真没想到，龙王大人还记得鄙人的生辰，真是我林家祖上积德，蓬荜生辉呀、啊！哎，混蛋！那个不是白玉玺，上个月可是有人重金派的此物。此玉玺为羊脂白玉，晶莹剔透，品相上神。恭喜林老爷得此宝物。放屁！满口胡言。肯定是被那个农民给盗。刚刚在包厢门口，我就看见他有点失神。好了好了，不要吵了，别让龙王店主小瞧了我们林家人。农民，怎么回事啊？老白。今晚我会让你成为全场最璀璨的明珠。林老爷，受龙王店主委托，红尘前来祝寿，为您准备了顶级葡萄酒庄园一座，顶级跑车一辆，名画真迹四幅，请您笑纳。林老爷子太低调了，没想到您跟龙王店主关系匪浅，以后我们马家还要靠林老爷子多多提携呀。好了好了，我也就是跟龙王店主。喝喝茶，下下棋，也就是这么些。天不知耻。林老爷，刚刚这些寿礼可都是看到婉白小姐的面子上为您准备的。林老爷，你有婉白小姐这样的孙女，真是好福气啊！是是是，谢谢龙王店主。寿礼已送到，红尘先行告退。林婉白，我说我让你去陪蒋少，你不愿意去，原来是钓上更大的金狗。你都敢勾引龙王殿主，你可真是不要脸！我没有，你别污蔑我！哎呀，这绿帽子戴上算是摘不下来喽。龙明，你别听他们瞎说，我根本不认识什么龙王殿主大人啊！我知道，婉白，你不用跟我解释。林婉白，你别得意的太早。龙王殿主什么女人没见过？你就是跟你玩玩吧。那也比你强，找了个送赝品。你，喂。我妈怎么了？晚白，你母亲的病情已经恶化，需要转进重症看护病房。再不交治疗费，医院可要停止一切治疗了。医生，钱我很快就能筹到，拜托你们一定不要放弃治疗我的母亲。这几天我已经……马上把他送到早上。晚白，你在哪儿？红尘，我限你三分钟之内找到林婉白。我就是在哪？在我怀里呀、啊，宝贝儿。滚开
，你不是要帮你妈妈筹集医药费吗？我给你找了个好活，喝一杯一万，你推荐，来给你五万，我不喝。<笑>我把钱给你放在这儿，能拿到多少，看你自己的本事。来。哎，你干嘛？你放开我！既然来了，就别想走了。来，来，来，来，来，一万，一万，一万，来，喝，来，一万，一万，喝，来，不再来了，来了。是你说吧，不就是在讲？自己说的话，自己忘了。你妈妈就能病好治？不是你说治好你妈妈的病，什么事儿？这也是。别跑我！你白天可不是你的菜。三番五次，还是对你太客气。三番五次，太客气，好嘞。你他娘的还敢打我？你要卖，我现在就给医院打电话，停止对你母亲的治疗。赶紧小孩不是好的目的吗？我们家的医院。还是留着给你自己收拾吧。晚班，我已经托人给咱妈订了 VIP 疗养医院。你能找到什么人？妈病了这么久，这次能进重症病房已经很不容易了。医生说，如果再不治疗，就错过最佳的治疗时间了。对，你受伤了，把他俩给我关起来，就老我家把他的牙给我了。大胆，谁敢对龙王念主经典的人？把他俩给我关起来！就老我家把他的牙给我了。大胆！谁敢动龙王念主经典的人？护士大人，小的不敢呀！你看他们把我打的。应该是你对我在动手动脚的。龙王念主发话，即日将取消贾家获得超级龙王令的此一，未来不得在白塔市进行买卖交易。任何家族若与贾家合作，同样下场。但凡惹到林婉白小姐的人，死路一条。护士大人，恳请店主饶我一命，我我再也不敢招惹林大小姐了。贾大少爷，你就等着坐吃山空吧。几天，把人带走。是的。林婉走。护士大人，饶我一命。护士大人，大小姐。派员二十四小时保护婉白，不允许出任何差错。是，店主大人。龙明，我听他们说什么龙王大人，我不会是听错了吧？你睡糊涂了，我说的是感谢龙王店主大人。啊、哦，是应该感谢龙王店主大人，但是他为什么每次都能知道我有危险呢？快别想这些了，你现在需要休息。是。店主大人，你让我查的药有结果了，是长效避孕药。行了，你下去。了。三年了，我都不知道你是从什么时候开始吃药的。难道在你的心里也嫌弃我是个废物，不想跟我有个孩子，有个真正的家吗？老白。早餐好了，下楼吃饭。好。你吃这个做什么？吃这个怎么了？你难道不想跟我有个孩子吗？还是觉得我不能给你和孩子一个安稳的家？我我听不懂你在说什么。哦，这个是静秋给我的，他说是补身子的维生素。
爷爷，你妈妈的情况我已经听说了，想要一百万治疗费可以，但我有一个要求。好，我马上就回去。我有事儿，你先回林家一趟。林婉白，你可真是跟你那个窝囊废老公待得越来越像，跟狗在一起待久了，忘了自己是个人了吧？我让你去陪蒋少，你却把人家头给打，还说自己是龙王钦点的人，你也不害臊？我没有。杨家这条大鱼被你放走了，要是还想给你妈妈治病的话，就乖乖的答应我的条件，一百万立刻给你。好，爷爷。你有什么条件，我都能答应你。这就和龙明离婚，伺候好龙王殿殿主大人，这也是你为林家做的最后一点贡献了。爷爷，你就是对他太仁慈了，能被龙王殿主看上，是他这个贱人的福气。这个婚，我是不会离的。哪个不知死活的，敢威胁我呢？哟，你这个废物赘婿还敢来这儿呢？爷爷看在你姓龙的份上，让你在我们林家白吃白住了三年，早知道了还不如不收留你这条狗。狗还知道感恩呢，你会什么？这个钥匙，你给我解释清楚、嗯。这有什么好解释的？我当然是为了保护姐姐呀，不让姐姐跟你这种窝囊废物，跟你这种窝囊废生活，还是超级窝囊。我们林家在这里。你敢打我？打的就是你。我们林家可不会再收留一个小畜。你敢打我？打的就是你。你们给我听好了，林满白是我龙明的妻子，从今天起，谁要是再敢欺负，就打到他跪下来求我为妻。真是无法无天！你想干什么？想造反不成？什么？一百万没有到账？钱全被整走了，一定是我那个赌鬼爸爸。怎么办？妈妈不能没有这笔药费。好，我陪你去医院。不把离婚协议书签了，谁都别想走，否则就把一百万原封不动的给我拿回来。别指望我们林家再会付一分医药费。一百万五分钟之后打到你账。做梦呢你！你哪来的什么一百万？你抢银行了？别说是一百，一千万我也给得起。走、哦，这都没钱了还治个屁呀、啊！赶紧抬走啊！妈，我命令你立刻把我岳母转到特护病房继续治疗，不管多少钱我出。你出得起吗？这都拖欠了一百多万了，你还想继续治疗？原来爸爸来照顾妈妈，就是骗治疗费。我妈要是这么死了，我一辈子都不会原谅她。放心，有我在，我一定会治好妈妈的。嗯、就她这个情况，恐怕都撑不过今晚的。要不是我在呀、啊，连今天都活不过。那如果是龙王殿店主的御用鬼医呢？笑话，鬼医都消失了这么多年了，到现在是死是活都不知道。我看你是疯了吧？什么玩意？嗯、妈。您是林满白最亲的人，您一定要挺住啊！龙明，妈知道，所有人都觉得你是个不起眼的赘婿，但我能看出，你对外白是真心的。比他的那个把家都赌没了的老八巧。妈，过去三年，我没能好好尽孝。但今天不一样了，找最好的医生，用最好的设备。不管怎么样，我一定会治好您的。有你这句话就够。我希望你们俩，无论是穷是富，开心就好。最重要的是，不要在我身上再浪费钱。啊！你说什么呢？明白，我的好女儿，连累你了，<笑>让你受了那么多的苦，下辈子还当我的女儿。妈，医生，救救我吧！
。九一，立刻到医院来，必须治好我晕。求求你，救救我妈妈！行啊，要不我们去我办公室。妈妈你好。哎呦呦呦呦！对不起对不起对不起！妈的，你走路不长眼睛啊你！文一，您来了。啊，老夫来晚了，快带我看看病人。文一，<笑>我看呀，就一破家婆郎中，你有医生资格证吗？哼。老夫行走江湖几十年，治人病要鬼命，人见笑鬼见愁。治疗的病人有千千万，从来没听说过要什么医师资格证。刘、嗯、明，这人你从哪找来的？我怎么能把妈妈交给个江湖郎中呢？奶奶，相信我，他是白海市最好的医生。医生，我求求你，救救我妈妈！晚白，你干什么？你为什么不相信我？来、啊，赶紧把病人送医院。哎，上哪去？上哪去？刘明，三年了，我相信你一次又一次，结果你都是让我失望。这一次，我一定要救回我妈妈。你帮我好好看病，其他的我自己不想看。我来，去哪？店主大人，你岳母的病可不能再拖下去了，她现在很虚弱，肝肾功能全部衰竭，可经不起那些西药和设备的折腾了。现在必须马上送到我们那儿治疗啊！不管用什么方法，必须给我治好。是，我答应过老店主，只要你一声令下，我在所不辞。鬼医，您曾是老店主最信任的人，这些年你因为老店主的死而饱受非议，我定还你的清白。老夫年纪大了，这三年我过得倒也清闲，只是你却吃了不少苦啊。这些都不重要，我需要的只是一个真相。林老爷，您儿子在我们赌场输了三百万，这账算在你们林家头上。爸，你你得救救我呀，爸！混账东西，我早就把你赶出家门了，怎么还来找我要钱？哎呀，是一家人在这跟我演戏呢。啊，那个，帮助我，要不我借这机会，给你谈笔买卖。帮助我，要不我借这机会，给你谈笔买卖。只要你把我这赌债给我消了，我把林晚白给你玩两天，你说这买卖怎么样？我可听说这林晚白是龙王亲店的人，你这不是害我吗？啊，挺大呀！帮主，这您大可放心，那个林晚白就是个破鞋，他只会丢人现眼。我们怎么可能真的把他送给龙王店主呢？大典当天，我的乖孙女林青秋会带他出去。龙王店主，总归就是他的人。嘿嘿嘿，这一招移花接木妙啊！林老爷有魄力，我喜欢。那就这么说定了。那我要看看这龙王钦点的人是什么样了、啊。嘿嘿嘿。帮主，我亲自把林晚白给您送过去。我这赌债是不是就可以一笔勾销了？那你看他赔的怎么样？赔的好，我再给你借两百万。<笑>谢谢帮主，谢谢帮主。<笑>爸，您怎么在这儿？妈妈的治疗费呢？赶紧还给我。你是谁？<笑>你爸把你卖给我了，跟我走吧。凭什么？他的赌债为什么要我来还？别废话，走。放开我！爷爷，您放心，就凭我的姿色，定能拿下龙王店。我来呢。刚刚被卖了个好价钱，去给他那个不争气的赌鬼爸爸还债了。林家，你们给我等着！你这干什么呢？这里不能随便进。找人，先拿出五百万的筹码，否则进不去。那就给我兑五百万的筹码。你好大的勇气！我看你连一百块也拿不出来。妈的，谁这么好向我们搞的事儿？刘明，救我！想英雄救美啊，来错地方。像你这样的，进来出去得断胳膊断腿，敢赌吗？等会儿输了。
可别跪下来求我。你。<笑>请下注。梭哈，帮主不会不敢跟。谁怕谁呀？跟了。请依次亮灯。够吗？够吗？够吗？楚老千，还不快跪下求饶！我背后可是有龙王殿下撑腰，你算什么东西？齐天道，齐大人，你来的正好，你这废墟破坏了赌场的规矩，你可得给我做主啊！走，走，你不在这儿，我就不去。快走！你知道你对面是什么？你得罪得起吗？哎呀，畜生！不溜！齐大人，齐大人，我有眼无珠。范白，让你受惊了。赌债已经解决了。大笨赌债都这么解决了，加上利息有五百万呢。当然了，龙王店主都发话了，谁敢造次？又是龙王店主帮了忙，真不知道该怎么报答他。什么？没事，我是说，等归位大典的那天，你再当面谢谢他吧。好啊。嗯、喂，归一，是我岳母出了什么事吗？好。我明天一拿到，就立刻给您送过去。怎么了？鬼医说妈妈的病情已经稳定了，但是还需要一位名贵中药。中药？那我上哪儿才能找得到？地下拍卖会。哟，这几天没回家了，竟然在这儿碰见，真够鬼！我今天有正事要办，没时间和你们吵。你能有什么正事？我今天有正事要办，没时间和你吵。你能有什么正事？你不会是想找个金主爸爸赚钱给你妈攒医药费吧？真的好孝顺呀！你妈要是知道她的医药费是她女儿卖身赚来的，一定会死不瞑目吧？<笑>我警告你，林婉婉，今天赶海是有头有脸的人都会来，你要离我们远一点，不要让他们看出来你是我们林家的人。就是，看见你就倒胃口，小偷。你哪来的不长？你好，杨白小姐，您是八百八十八号竞买者的代理人，请上座贵宾厅。看来他是真帮上大哥了。嗯，你进来。本轮拍品是中药界极品林贤花，各位贵宾可以开始叫价。五十万。一百万一次。两百万。二十一号贵宾叫出两百万高价，两百万一次。两百零一万。二百五十万零一块，三号贵宾降价二百五十万零一块，二百九十万，三百万，十三号贵宾降价三百万，三百万一次，是不是开走了？林婉白，我们是龙王店主，看看你，这次我要看看你臣服于我的样子。
五百万。我是谁？哎，不配。老爷子，这是龙王店主，让我交给你们。龙王店主，爷爷，那个林婉白到底有什么好的？派卖会上让他出尽了风头。林老爷，盛家这次算完了，据说龙王店的人看到了盛少碰林婉白的事，便叫人卸了那只手。现在还血淋淋的挂在盛家大门，真没想到，这龙王店主竟对李婉白这么痴心。是的，这女子骨子里透露着一股腐蚀，怪不得那么多男人喜欢。她怕不是给龙王店主下药了？这也并非是件坏事。看来这婚是非离不可，派个人去传话，许诺李婉白，只要她离婚，就可以恢复她在林氏集团的职务。否则就将龙明逐出家门，让他在白海市寸步难行，骗他给自己也给龙明有一条后路。是。桂姨，我母亲还有救吗？幸亏林贤华送来的及时啊。林大小姐，你母亲可安好？想干什么？想干什么？你再敢往前走一步试试！你要是敢动我母亲，我跟你拼了！林小姐，稍安勿躁。你可是龙王店主的人，我们可不敢动你。我只是来传个话，想逼我离婚？不可能！林小姐，您再看看这。总经理任命书。没错，林老爷说了，只要林小姐和龙明离婚，拿下龙王店主，林家的产权。全权交由林小姐包，往后林小姐您和您的母亲必然生活顺心如意，否则就将龙明逐出家门，让他在白海市寸步难行。林老爷奉劝您给自己也给龙明留一条活路。又是一份卖身契。老爷，这也是为林小姐考虑。像今天的情况，龙明也没帮上什么忙，多亏了龙王店主才救回您母亲的性命啊！您说是不是？您再好好考虑考虑，往后您母亲的日子过得好不好，可都在您一念之间呀。我没有逃跑的。我没有。你口口声声说。所有的事情都由你来负责，可最后你还是逃了。万白，你相信我。相信你，相信你，我就是因为太过于相信你，我才会把我母亲的性命托付在你的手上。可是结果呢？万白，我现在确实没有办法给你一个解释。我不需要什么解释。嗯嗯、是不是林老爷逼你的？万白，你去哪儿？谁？吴老，怎么是你？龙王店主去世。站住！谁允许你进来了？站住！谁允许你进来了？我龙王是怎么死的？来人，把这个劫爱的野小子给我拉出去！我问你，龙王是怎么死的？这个野小子，你看他这是啥样？所有人都听好了，把龙王殿下生前说了，王妃集团的所有人。与血缘关系者无关。龙明从今日起，龙氏家族在我大人管辖。老师，你是看到我落魄的样子，你就放心了吧？毕竟当年老龙王身边最信任的人就是你，你竟然当了别人的子。
不知道新龙王是谁。我是龙龙的，怎么可能？他不过是龙王捡来的，有什么资格？他有什么资格？我听说呀、啊，龙家的几大势力啊，就是这个。哦。龙兵从今日起，龙氏家族再无半点关系。你这个没心没事的外姓杂种，滚出龙王殿！你这个没心没事的外姓杂种，滚出龙王殿！我也是在毒死他的。原来如此，三年前到底是谁害死了你？三年，我们三案调查。穆家，你的意思是，我的救命恩人害死了我的家人？那你是穆家，怕你得到财产，所以抛弃你，是我发现你，原来如此。虽然三年前你在茶叶在穆家时的事，但今天你将会和盛家讲故事，想扳倒我，我在穆家也会跟你去。你这次是特意请我，这次主要是想告诉你，新龙王殿主要回归的消息已经传给了各大家族，并有有心之人想要知道你的真实。我刚刚从拍卖会跟踪你到这，发现了不少客人，唉，身份找不到，躲是躲不掉，不如让他们一个个送上门。这一块肥肉，先掉掉。我就替那些盗墓的家人，老卢为龙王殿主效命，在所不辞。哈哈，龙王殿主，你与我的病已经治好，再休息几日就可以康复了。这下你跟外白小姐可以放心了。辛苦你了，神龙谷庄园我已经替你修缮好了，今后你就在那里修炼养药，有任何需要随时差遣功臣。好、哦，多谢龙王殿主，感恩费心了。妈，希望你快点醒过来，这让我和婉白都难安心。妈。三年前我没能尽孝，现在我给您用最好的设备，找最好的医生，希望您能快点醒过来。只要林小姐和龙明离婚，拿下龙王殿主，往后林小姐您和您的母亲生活必然顺心如意。林老爷奉劝您给自己，也给龙民留一条活路。龙民，我到底该怎么选择？若是我们就这么分开了，会不会对彼此都好一点？没有好分法。只要你女儿把离婚协议书签了，成为龙王殿的女人，我就还承认你是林家的人，施舍你一口饭吃。否则，我就会将你扫地出门。我办事，您您放心。我警告你，我就给你一天时间，不管你用什么手段。明天我要见不到离婚协议书，我就昭告白海市，你被扫地出门了。我这就去。怎么办？谁让你是老奴的女儿？这辈子你是摆脱不了的。我不管你是买卖。还是做了牛做马也罢，下辈子找个好人家。哎呀，他妈的，这死老婆子还活着呢！这死老婆子还活着呢！姓林的，这个七七卖米的东西。怎么还敢来这儿？你给我闭嘴，知道吗？你一个大逆不道的赘婿
你还咋的？我告诉你，这是我们家的事儿啊，跟你没关系。你来这干什么？你还嫌我和妈妈被你拖累的不够惨吗？谁拖累谁呀、啊？啊，你妈得了绝症，还你那个废物老公一分钱也拿不出来。要不是我赌博赚医药费，你妈早死了，知道吗？明明是你自己赌博成瘾，现在还赖到我们头上来了。你的那些赌债，还不是我和农民给你还的？你们不还谁还？啊？负债子还？我告诉你，你今天要不签字，我就不走了。让他走。妈，别想了，别决定，我也不让他伤害你。妈，我今儿就让他滚！你们哪个不是吃我们林家喝我们林家的，还让我滚？让我滚也行。你们把吃我们林家全吐出来。好，你算算多少钱？我买来同等价格的墓地来孝敬你。哎，你他妈是不是咒我死啊你？啊！我告诉你，今儿你不签字，林老爷子饶不了我。我就跟你们拼了，知道吗？我跟你说，我就弄死你妈！哎哎哎呦！啊！我别怕他，我跟你说，我跟你说，我是你你爸爸是，我是我是老丈人，知道吗？滚！行，你给我等着啊！嗯、现在妈也醒了，你也该为自己考虑考虑了。考虑什么？林老爷不会善罢甘休的。现在只要妈妈能够平安健康，我已经别无他求了。林家那边要怎样，随他们去吧。龙天地产的新任招标会就要开始了，我想让你当龙天地产的新任总经理。你别开玩笑了，我怎么能行？晚白，这些年你为了咱妈，为了我，隐忍了太多。你明明可以追求自己的梦想的，我还有什么梦想可言？放心，我会助你一臂之力的。曹副总，我是林氏地产的负责人林青青。呃，你你有事吗？我给龙天地产的地皮招标做个项目说明，还请您帮忙一下。呃、嗯，嗯，这个李小姐，我这个人呢，向来是公私分明，这样你私下冒昧找我不太好吧？有什么不好的呀？我就是想让您亲自。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯不过，这龙山地产的行业地皮，在整个白海市想得到人太多了。我如果要是给你的话，你怎么报答我？那你就看我表现吧。这是第一次，可能有点。啊，一天一天，来，你会上，俺会上。看着这么累垮身子，你一定会轻点。那这项目书是不是非我莫属？啊，我这有个，您要是觉得没什么问题，就签了吧。干什么呀你？唐副总，我这里有份策划书，还请您过个目。这合同，唐副总已经和我签了。你就别白费心思，还是请您看一下吧。我熬了几个通宵做出来的。你呀、啊，来晚了。我跟林小姐已经签好了，你可以走了。那项目书给您放在这儿，拜托了。色鬼，还想占我便宜？想都别想
我们签约的合同内容，我还想仔细看看。今天晚上来酒店找我，不见不散哦。喂，你好。今天晚上我们住哪儿？今天一日，一会儿我就走。这种事，不是我们两个人间的虚度。龙天地产的竞标合同是你说签就能签的吗？我林大人，你是说我一条狗命吗？哎，龙天地产的合同只能跟林婉白签，记住了吗？呃，记住了。明天的签约仪式，按照我交的书，如果有半点差池，我会让你死无全尸。哎呀，哎呀，别打了，是我。你怎么在这儿？我等你啊！我来这儿有正事要办。我也有正事。婉白，今天是咱俩结婚三周年纪念日。以前呀、啊，我总没有什么东西给你。从今以后，你想要什么，我都能给你。我还要给你补一场盛大的婚礼。我可不需要这些。哪有女孩子会不喜欢这些的？男人嘛，一旦有钱有权了之后啊，就会变心。那可不一定。你看我不在这里。是，我这不就找了一个穷的叮当响的好男人吗？我还有一份礼物要送给你。什么呀？搞得神神秘秘的。龙天地产竞标书，嗯，生日礼物。你怎么搞到手的？各位股东，今天是龙天地产替我林家达成地皮收购协议，是林家的大好日子。林老爷，恭喜啊！啊，哈哈，这以后我们马家可和林家都能提起了、啊。这龙天地产的地皮拿到手，想让林家提起，那可不是吗？金秋。咱俩的婚事还不是咱俩的事儿？林老爷，择吉日，我会和父母带着聘礼登门，希望能尽早把我和金秋的婚结定。我可还没同意加入。谁不急？等签协议结束完毕再说。爷爷，这亿万级别的合同我好不容易才拿到手，你打算怎么奖励我呀？金秋这次功不可没，还想要什么？爷爷全满足你。下面有我的孙女林青秋。西镇地产集团新总经理老爸，今天站在这里，我很高兴。龙天地产新任总经理到。你们俩怎么来在这儿？你们俩怎么来在这儿？我是来签约的。签约跟你有什么关系？放肆！还会叫林总？林总，龙王店主有令，任命林婉白小姐为新任，赠予专属超级龙王。今后负责所有龙王店旗下的土地经营，明白？什么？专属超级龙王令牌？你这边就是白海市唯一一个。恭喜林总，林总，今天我们就靠您起家了。只要大家齐心协力，龙天地产定会有你们的一份。婉白，这么大的事儿，你怎么也不跟爷爷说一声？愿意给你准备个蛋糕，不庆祝一下吗？谁说是你签的？龙天地产的庞副总还有一本黑字写的不清楚楚。那就找人来当面对决。就是他，就是，就是，就是他不像女人，他醉我，他他他逼我签字，我当时我死活不同意，他就找人打我。瞎说，你在污蔑我，你有什么证据？你有什么证据？还真有。林老爷马上了，要不要一起欣赏欣赏？白海市，小哥哥，太多了，我如果要是给你的话，你怎么报答？那你就看我表现。林青秋，没想到你是这个样子。
那马家哥高攀不起你这种女人，你怎么能做出这种事儿？竟给我林家丢人！爷爷，马上，你们听我解释啊，爷爷。林青霄，好戏才刚刚开始，希望你以后谨言慎行。爷爷，我真的知道错了。我之所以这么做，还不是为咱们林家拿下合同吗？青丘，你好糊涂啊！清清白白的名声就这么毁了，合同没有拿到，马家现在又来退婚，五百万的彩礼，真是人财两空。你让爷爷说你什么好呢？没了马少，咱们不是还有龙王店主吗？到时候我就拿着林婉白的龙王殿去参加龙王殿下的回归大典，到时候我自然是龙王殿主的女人。若是这事儿有半点差池，你我都得死。爷爷，你就放心吧，这次咱们是被那个废物赘婿给摆了一道，我就不信他每次都能有。林总，这是龙王殿主特意给你安排的办公空间，除了两百平米日常办公区域以外呢，还配有太师四宝馆。五美泳池，天安门望远镜等。哇，这也太应有尽有了吧！但是这一层怎么只有我一个人啊？是的，林总，这一层就是你的私人办公空间，其他人无权进入，就是为了给你营造最隐私、最安全的私人办公空间。贴心倒是很贴心，但是还是觉得有点冷清。这个我不担心，公司还为你配备了有全景水房休息室、帝王床板、风景房，还有一切设施。如果你还是觉得冷清的话，跟我说，我帮你安排。不用了，不用了，我已经很满足了。好的，林总。尊贵的林总，您还缺不缺助理啊？让我也跟着沾沾光。那怎么能便宜了你呢？安妮，参加什么聚会、啊？我不太想去。啊？你已经在楼下了。万白，好久不见，你还是这么清新脱俗，不像我，每天不穿金戴银，总感觉身上缺点什么，浑身难受。你上学的时候就走贵妇路线吧，适合你。那。这个邀请函你必须收下啊！我可能不一定有时间会去。我们家可是受新龙王店主大人的委托，承办这个盛大的主题舞会，到时候所有的名门望族都会来的，机会难得啊！你的意思是龙王店主也会去？那当然了。呃，晚白，这位是啊，我老公。啊，这就是你传说中的外卖员老公啊！正好带过去，让大家一起认识认识，说不定还能谈成几个大单子呢。别犹豫了，我知道你在担心什么。我把我不穿的几个晚礼服借给你，尺寸呢你就自己改改。衣服我们自备，一定准时到。好啊，那我现在就在同学群里说一声，神秘的班花林婉白终于要带老公参加活动了，可是大新闻呢。那我先走啦，农民，你怎么能答应安妮呢？我不知道，平时跟他玩的好的那些同学，都是一些拜金阔太太，我才不想参加他们的聚会。你就不想当面谢谢龙王店主大人吗？此次假借您的名义举办舞会的正是艾家，并且我查出艾氏集团的几个大项目已经资金链断裂，详细资料我稍后一并发到您手机上。这次舞会。肯定跟这几个项目脱不了关系，竟敢打着我的名号招摇撞。店主大人，是否需要我去解决掉他们？先等等，戏还没开上呢，我倒要看看他们能玩出什么花招，继续干定。红尘领命。对了，我让你准备的东西怎么样？已经准备好了，明天让他一并给您带过去。在想什么呢？眉头都皱了。明天那个舞会，不然咱们还一起去。为什么？实在是不想见那帮同学，我也不知道该穿什么。我去了那个场合，我也不知道该做些什么
。你呀、啊，就做自己就好了，其他的交给我。你就会哄我开心。我们不是好久没有度过假了吗？嗯。现在妈也醒了，我们就当去度个假，好吗？那我们可以去睡觉了吗？林青秋，你怎么来了？我们林家的房子，我想来就来，还轮不到你不赘婿来了。你，你俩有什么事吗？听说你要参加艾米家的聚会呀、啊？听谁说的？谁说的不重要，重要的是别丢了我们林家的脸。去舞会的可都是有头有脸的人物，我这不是怕你没衣服穿，给你拿了几件。喏、no, ，这些都是大师的高定款，虽然都是我穿剩下的，不过给你充充场面也是绰绰有余。林青秋，你别太过分。生气呀、啊？那你给林晚白买几件像样的衣服和首饰呀、啊？也别怪他会和龙王殿下搞在一起，人家有享不尽的富贵，你有什么？别说了，我没打算去什么舞会。为什么？我们昨天晚上不是说好的吗？晚白，你相信我。我一定会让你成为舞台上最瞩目的那个人。<笑>龙明，你是不是穷疯了？得了异想症啊！老白，你相信我好不好？哎 ，I'm sorry， 我们来晚了。终于到了。他是林青修炼的电视剧师史蒂芬。No, no.。我说呢，这个废墟怎么可能跟那个史蒂芬怎么不行？这就是史蒂芬，如假包换。那他刚才还 no no no， 自己否认了呢。哎呀，这位 lady， 我呢是来纠正一下你的错误。茱莉亚，她可不是什么普通的女性，她可是国际女性。哼、嗯。啊，这位小姐，看您气质优雅。想必您就是林婉白小姐吧，史蒂芬。我想让我太太成为舞台上最瞩目的人。啊，明白。这些都是给我准备的，这些都是给我准备的。当然了，我答应过你，要给你最好的。这些是公司特别限量的，哎，这位 l a 这可是龙公子特地让人从国外拍回来的限量版高跟鞋，可不是什么人都能随随便便碰的。谁知道是真的假的？也就是林婉白好骗啊！林星秋，这里是我家，请你离开。林婉白，你现在有龙王店主撑腰，硬气气拿的是。我告诉你，这些你的都是林家的。那要看龙王店主给不给你们林家人这个面子。嗯，这不是林家少爷那个废物赘婿吗？我记得他这件衣服好像是有钱都买不到的限量款。是呀、啊。我还以为今天你们不来了呢，小白喜爱学。啊，对了，给你们介绍一下我的老公。嗯、这位是我老公李琦。你好。你好，你好。对了，我想接入一下你的老婆，可以吗？这儿这么多人，难道你还怕我吃了他们？没事的，走吧。我们来这里做什么？老同学们都很想见你，所以带你来见见。什么同学不能在宴会上见？我得回去找我老公了。接下来可就看你了。林婉白的专属龙猫链呢？之前答应我了，必须先给我。可
可怜了我那老同学，没有当龙王地主夫人的命。所以你又是谁派来？你们的计划是什么？这你就不用知道了，知道越少越好。合作愉快。来，请坐。我听说你入赘林家，你还听说什么了？我还听说林家对你百般苛刻，非常的硬，最近还想拆散你和你们。我还听说你那方面不行，这么漂亮老婆不是浪费了吗？你我老婆一样，还很漂亮。老白，你今天真美。老白，你今天太热情了。怎么是你？你怎么会穿着晚白的衣服？我老婆呢？不知道。对不起，您拨打的电话已停机。我再问你一遍，我老婆呢？我再问你一遍，我老婆呢？我说了，我不知道，你是聋了吗？红尘，我命你三分钟之内找到林满白，立刻！开开门，开开门！林老爷怎么会在这？你给我设局是吧？姐夫，你怎么这么急？我们这段不伦恋的。管你吃，管你住，到头来，你是这么抱打我的吗？林老，戏过了，这不就是你们给我下的局吗？你什么都不要说了，马上跟晚白离婚，马上跟晚白离婚，你要净身出户，什么都带不走。律师，离婚协议书，啊，你要是不签，我告你，强姐，让把楼底做成。举报我。到时候拿证据说话，你别给脸不要脸。你要想在白海市再待下去，就乖乖的给我签了。红尘大人，你怎么来了？林婉白小姐被绑架了。什么？被绑架了？我们已经查看了酒店所有的监控，龙王殿已经派出所有人马寻找。是不是你搞的鬼？不是我，跟我没关系。你为什么穿着晚白的衣服说？我晚白有任何闪失，我要你们所有人陪葬。这我不知道。店主大人，我们查看过监控，也搜寻过周围，确实没有晚白小姐的踪迹，只是在某个包厢里找到了这只耳环。刚刚接到了绑匪电话，以晚白小姐为筹码，并您亲自现身。对方什么要求？一手交钱，一手交人，并且要交出龙天地产的地皮和十亿赎金才肯放夫人。立刻准备，我亲自去救。店主，您现在还不能暴露身份啊！没有什么比他更重要。店主大人，穆家收买国外势力，联手各大家族合谋这一次的绑架案。他们的身份目标并不是林万白小姐，而是你。既然他们逼我现身，那就随了他们的愿。店主，你要三思啊！这明显是一场鸿门宴，店主大人定不能前去。我不现身的话，他们一定不会善罢甘休。龙王店主大人，对不住了。我不是我不是王本强。吴老，如果我出了什么意外，请帮我照顾何总。有我一事我在，龙王店主必定帮我备车。王白，你在哪儿？有人吗？胡老，你骗我！几天，我命你三分钟之内找到胡老。林大人，就算您来了，估计也来不
哭了。你真的要一个人去吗？实在太危险了。这把女家伙，旧伤缠身，死也要死的有价值。更何况，只要见面，我就属于魔王殿主。我会尽量拖住时间，你务必救出宝贝小姐，给魔王殿主一个交代。咱们真的让龙王殿主以身犯险吗？如果龙王殿主真的出事的话，那龙氏一族可真的不保了。他们要的只是龙王殿主现身，可除了我们，又有谁真正知道龙王殿主是谁呢？您的意思是？狸猫换太子。你要代替龙王殿主复制场鸿门宴？现在。我打几个电话，全程录音下来。怎么样？我的东西准备好了吗？时间、地点告诉我。明早七点，一个人来。地址已经发过去了。林婉白现在怎么样？只要你来，我保证好好的。我怎么知道你没有骗我？嗯、给你男人说句话，免得他担惊受怕。陆明，你不准来！你要是敢来，我就跟你离婚！死婊子，说什么呢？别动他，否则你想要什么都拿不到。还是那句话，你只要来了，我保证他毫发无伤。胡老，可是龙王店主问起来该怎么办？录音里的地点更换掉，其他录音截成片段时，如果龙王店主。要和劫匪通话，今天你就播放合适的录音片段，糊弄过去。是，胡老。前端地铁各种不断，快把门放好。前端地铁各种不断。快把门放了，那我可是要验货。往前走几步，把东西落地上。哎呀，我怕你们！你给我卖货，撤！海白小姐，没事吧？海白，你没事吧？他送他去医院里。是。龙王殿主，老臣誓死捍卫你的安危，我也算对得起老龙王殿主的嘱托了。生生世世守护龙王殿，终生无悔、啊。龙王殿主，老夫无能，胡老没能救回来。属下罪该万死，你能保住胡老，甘愿受罚。请龙王殿主责罚，灭了穆家及其同僚。给胡老陪葬，您家的帮凶，我亲自处置。胡老的部下以及红尘等人，随时待命。嗯。万白，你醒了，都是我不好。没事。没事就好。有没有哪里不舒服？万白小姐，你现在还是很虚弱，要再静养几天啊。那我去叫人准备点吃的。真的吗？万白，大典之前我还有一项重要的事情要处理。等我凯旋归来，我们就会过上幸福美满的生活。等我。禀报。禀报龙王殿主。全军已经准备待发，进京指令。启天，我现在命你和红尘立刻包围盛家和蒋家，带领三千精锐。记住，没有我的命令，谁也不允许擅自行动。是。万白，今天我一定要让那些人付出应有的代价。我要让全白海市看看，谁才是这天下。等我回来。我会为你举办最完美的婚礼，等我
。龙民，你可一定要平安回来呀！虽然我不知道到底发生了什么事，但是我相信你。如果我前往归位大典，求得龙王殿主的帮助，是不是一切都胜券在握了？怎么回事？我的超级龙王令怎么不见了？爷爷，今天的龙王殿主夫人的位置决定了。林家的未来就靠你了。不知道这龙王令今天会靠着谁家？<笑>你们蒋家、盛家都完了，这龙王令肯定有我们马家。你以为你们马家资产有多少？你们也真是可怜呀、啊！你们也真是可怜呀、啊！继续争的头破血流吧！我可是早就拿到超级专属龙王令，我就是龙王殿主。这有你们拿到龙王令，那我也行。林老爷，你胆子真是不小，连龙王殿主都敢说。龙王殿主看上了林老，林青青的骚货，就是他。狸猫换狗，这叫狐。林老弟，你也不怕我们去龙王殿主那揭穿你？我们林家两个女人，无论谁嫁出去，这超级龙王令都是我们林家的。你们继续眼红吧，我最喜欢看你们这帮垃圾，狗要走了。你这逆子，赶紧把你女儿带走，否则就是我死了，林家的财产一分也别想得到。我倒要看看这位龙王殿主的武是,是，我也想看看。谢了我自己哥。龙明，如果能得到龙王殿主的庇护，我一定能助你一臂之力。不管怎样，我今天都要见到龙王殿主。你是谁？龙王之尊要归位大典，可不是什么阿猫阿狗都能进，那可是只有五大家族的人才能。林家，林婉梅。林婉梅，那可是龙王之尊钦点的林家大小姐。人家刚刚已经进去了，你这个冒犯货，去一边去。他说准备，好，进来。谢谢马莎。我还等着看好戏呢。林婉梅，谁让你来这儿？给我滚回去！你给我听好了，你已经被赶出了家门，林家与你没有一点关系了。自生自灭去吧。好啊，求之不得。你们这个狗男女还真是活腻了，竟然敢擅闯龙王回归大典！等我当上皇后，让你跪下来求我。该跪下的是你，该跪下的是你。谁敢对林婉梅小姐不敬？他可是怀了龙王殿主的骨肉。什么？林婉梅，你还真是不要脸！你竟然敢怀龙王殿主的孩子！婉梅，这是真的吗？你真的怀了龙王殿主的孩子？我没有，我绝对没有。这有什么不可能承认的？怀了龙王殿主的孩子，那龙王殿主那就是我的孙子去了。你相信我，我绝对没有那么对不起你的事。你怀的是我们的孩子。要当妈妈了？什么？别开，梅小姐身怀有孕，但刚才受了惊吓，身体虚弱，我可开启一位男胎过来。胡老也是，那个新生命即将诞生，相信胡老在主之灵，你会必有龙王殿主。什么？你怎么敢站在龙王殿主的位置？你赶紧给我下来！婉白现在已经是龙王殿主的人了。趁着店主没有现身的时候，我打断你的腿！棒子，棒子，竟然敢对龙王店主不敬！什么？你没有搞错吧？他就是个废物赘婿啊！恭迎龙王店主归位！什么？他怎么可能是龙王店主？王勇，你真的是龙王店主大人？对不起，拿了你这么久。你们给我听好了，林婉白是我龙王店主的女人。他也是龙王店主。这就招惹不来招惹别人。哎，给我
我也不是太傻，既然得罪了龙王殿主，我们马上就要上当了。你就是龙王殿主，这些年让你受委屈了。过去这三年，你我是有眼无珠，好来咱们也是一家人呢。刚刚不还消耗我们家的费用？三，欺负我们的赘婿，欺负我的妻子，现在还有意思跟我说是家人？都是我的错，都是我的错。你给我个机会弥补一颗晚白，再怎么说，晚白也是我亲孙女啊。青丘，快过来跪下，拜见咱们林家的恩人，龙王大人。我不，我死都不会跪他。殿主大人，是我管教无方，没有林青丘这个孙女，我只有晚白这一个孙女。农民，晚白以后就交给你了。这孩子受很多苦，希望你以后能让他幸福。晚白，我爱你。虽然这场婚礼来的有点迟，但是我的心意一直没有变过。从今往后，我会保护你，爱你一生一世。愿我们的未来如同龙王殿上空的星河一样，永远光辉灿烂。林晚白。你愿意与我龙明共度此后余生吗？我愿意。<笑>恭喜恭喜！女儿，今天是你结婚的日子，怎么也不邀请我一下？你也不邀请，我可是你父亲。凭什么邀请你？你让女儿受的苦还不够吗？哎，我跟你说，你命真大，到现在还没死。看，龙明，三年前你娶林半白的时候，彩礼可一分都没给我。现在你是龙王殿主，连彩礼钱说得多。跟你有什么关系？这是我的婚礼，我不需要彩礼。晚白，你父亲说的对，这个彩礼我应该给。说吧，要多少？两个亿？你开什么玩笑？可以，看在你是晚白的父亲的份上，可以给你俩。不愧是龙王殿主，爽快。但是我要现金。可以，但我的条件是，你从晚白的生命中彻底消失，就当他从来没有过你这样的父亲。白眼狼啊，白眼狼！你攀了高枝了，你想甩掉了是不是？行，六亲不认啊！我诅咒你，我诅咒你没有出生的孩子，长大以后跟你们一样。得寸进尺，红尘。史家在，把他拉到永恒殿，和林父作伴，互相折磨到死。是。放过我，放过我，放过我，放过我。跪下！你们这些蝼蚁，给我跪下！我可是龙王殿下的爷爷，我有享完的荣华富贵。厉害！你个死老头子，你以为你谁啊？我才是龙王殿主的岳父，我有两个亿，我看谁敢给我造次！行了，你们都别吵了。他是最近与我的美貌无法自拔了吧？那本公主就赏赐你们亲吻我的右脚。我可是龙王殿主的女人。魔镜啊魔镜，告诉我，谁才是这个世界上最美丽的女？什么？林晚白？我去死！啊，林晚白，你去死！发什么癫了啊？你个神经病，赶紧把药吃了。
吾老知非祸，隐微命。我宣布，将他载入龙王殿名将史册。封碑不倒，生命永存。吾老一路走好。吾老一路走好。啊，龙明、啊，怎么了？走，我陪你去医院。龙明，我们的孩子不会出事吧？别瞎说，你们不会有事的。你别走，害怕。我在外面等你，等你出来。你，你的孩子。放心，我们的孩子保住了。真的吗？真的。太好。医生，医生。老白，是你把我给毁了，我一定要让你付出代价。你也别想活！我一向不打你，林青秋，看你是不打不行！啊、来人，佳佳，把林青秋带回精神病院，加大药剂用量。一周之内，我要让他完全丧失自理能力。是，店主大人。放开我！来，从今以后，我不会再让任何人动你一分一毫。若再有人敢动，我定要让他付出代价。怎么了？不舒服吗？没有，我只是觉得咱们的孩子还是可以。这胡老和龙王殿众臣都心里看着，我希望他能够平安度日。咱们的孩子一定会得到庇佑。咱们给他取个什么名字？就叫龙吟吧。龙吟，真好听。哎呀，这是哎哎哎，哎，光线在高点。哎哎哎哎，你笑笑笑。哎。哦，你们两个这是什么情况？别打人！哎呀，有什么不好意思的？咱们老了有个伴儿，咱们给年轻人减少负担，不打扰他们了。妈，我支持你，追求幸福啊，什么时候都不晚。您前辈子那么苦，后半辈子好好享福。这才是我闺女。<笑>我是真的不好意思给你当这个岳父，我那怎么了？肥水不流外人田，以后啊，你就是我的岳父了。哎，是的，是的，店主大人，不许再叫店主大人了。好，快来来来，咱们拍个照片。哎，好嘞。老白，你亲自设计的新龙王殿已经竣工了，谢谢你给了我一个家。谢谢你，成就了我的梦想。福喜店主大人，店主夫人入住福海悦。最后一道菜了。啊，现在闻不了这些东西。不舒服啊？太油了。想吃点酸的、辣的,的,的。那我去换点。要不一块出去吃吧？行，庆祝一下。我听听小农民有没有踢我、啊。农民，农民，晚白，晚白。外面小哥被撞得挺惨，听说肇事者都逃逸了。这肇事救回来也是救不了了。
。我刚才听家属在外面吵架，说老爷子一口一个废物不治了之类的。身份体征弱，哎，快上街去。要快！难道我只是做了一场梦？安白，别着凉了。罗明，你终于醒了，你都睡了两周了，你快吓死我了！我不会丢下你一个人的。你的废物命挺大呀，还没死。你还不知道吧？晚白为了给你攒医药费，已经被卖给警告、啊。我警告你们，林晚白是我的女人，只要是敢动，死路一条。不信，你们就试试。<笑>